乐子少，全爱大，各位老铁们，大家好啊！欢迎收看这期《摩尔牌不齐》。其实，在年初之际啊，春节之前就到货了这个开天出品的首款重机型系列产品——环太平洋中的暴风赤红。一直没有拆啊，就拿到手里之后，因为听闻它要用30枚 A G 1这个纽扣电池啊，我一向对于这个纽扣电池是有点惧怕的，属于我的一生之敌啊。最近想起来，电池也到货了，还是要跟大家分享一下的。当然，这款产品。大家想必已经看到了诸多的视频和图片的分享啊，我这里就是自己简单开箱一下，跟大家聊一聊。外包装部分简单看一下，内部呢其实是一个带着吸塑的泡沫啊，外层呢是带了一个这个纸质的大的封套。哦，这是什么东西出来了啊？说明书。基本上包装的这个模式还是和雕像差不多啊，毕竟开天本身是做这个雕像产品的嘛。十个小灯组，第一排比我想的小一些啊，还好。探照灯和特效键啊，另一只胳膊。在电影中，其实暴风赤红的出场时间非常的短啊，可谓是昙花一现。经验出场，然后遗憾退场。<笑>但是这个机体呢，还是凭借着不对称的造型、很夸张的一个形体形态，以及中国风的一个大红色。收获了很多人的喜欢啊，包括我在内。看完《环太平洋一》之后，你要说从造型上最喜欢的机甲，确实是这个暴风之后。别的话，别的话不是说不帅吧，就是有点太常规了啊，像那个主角什么危险流浪者之类的啊，就是没有这个这么夸张、这么野性。尤其是它两侧不对称的手臂的设计啊，加上三人驾驶的一个设定，也就是三胞胎。然后回到这款产品上呢，整个东西一拿出来，哎，重量上还不错啊，但是比想象中的稍轻一点。它也是用了合金的骨架，不过表面呢这些就都是以塑料为主了啊，都是塑料。造型呢还是非常不错的，是有还原暴风赤红不对称的特体异形的这种设计。比如说它这个三只手就不说了，下肢这里类似这种兽足反曲的一个腿部造型。从整体的漆面上来讲，其实还不错。它这个红色并没有做的非常的鲜亮，比较就偏脏一点的这种有点暗红的展。效果，尤其在肩部还有胸口处，包括这个臂甲上一些带有网格状结构的地方，层次感还是比较不错的。而且这个体积呢，其实也不小，大概三十多厘米吧，应该是不到四十厘米，一千三百多的售价了也是啊，所以这个体积上也是要对得起这个价位的。头部这里是我非常。喜欢和欣赏的一个设计，用了很直白的一个类似于监视器的造型，它就是一个很纯粹的兵器，没有用那种特别夸张美型或者近似于人头的这样一个设计，再加上独眼的造型，非常的酷，很有攻击性。两侧呢，这个液压管呢，想必是大家比较诟病的地方啊。我觉得这里也应该做一些联动的设计，摆弄的时候啊，让它自然的产生一些变化。这个体积毕竟已经做到这里了，其实还是有升级和改动的。的空间的啊，当然可能也是出于稳定性的一个考量啊，毕竟这个零件塑料的又比较小嘛。话说回来啊，这个东西我之前看电影的时候就觉得啊，有点像那个弥勒佛的两个耳垂，大耳朵好像是那个耳垂趟了下来啊，其实还有点禅意，你觉不觉得？有点那个。法相的感觉，在以前那个《倚天屠龙记》里，赵敏他爸还是他哥留俩小辫子啊，田木真什么的扎两个小辫儿，你是那个，我觉得像两个大耳垂。然后中间这个大眼睛，监控器，塑料零件上也用了这种蜂窝状的网状的结构，设计的还是比较好看。胸口处这些印花也是非常具有中国特色的，比如这个“暴风赤红”的这四个字啊，肩膀这里啊是一个瑞兽的一个展示啊，当然这个字体其实一直。之前看电影就有点想吐槽这个、呃，有点太正式了，就好像 Word 打出来然后粘过去的。身上各处都有印着暴风赤红，什么后背啊
、肩部啊，还挺夸张的。加上这个命啊、贵呀、啊，就有一种生死有命、富贵在天的这个感觉。外国人身上中文纹身，<笑>三条胳膊自然是这个产品最大的一个玩点。右侧这边可动的范围啊、幅度，这都比较 OK 啊，还可以的。因为它这个各异的一个造型嘛，你不能要求它可动超级的好，起码你摆出一些造型都是没有什么太大问题的，足够玩。存在于这个胳膊上的许多液压管道啊、联动啊，就是一个装饰的效果，没有什么一些联动的可玩。当然这个大臂内侧的我觉得情有可原啊，这个东西安在这里也不知道从哪联动到啥。但是这个小臂内侧的我觉得还是可以加一点的，尤其你这还有个类似于弹簧的一个小结构吧，你看它都是分件嘛。掌心部分这个四只手指也都是一个全可动的造型，你可以自然的给它掰出不同的方向，也可以把它直接横过来。当然，为了还原影片中手轮转起来的造型，也有一个指尖陀螺的替换，直接插拔就可以啊。哎，但这个动感的效果还不错啊，简单粗暴，两个一起转，感觉就一点点像你袭来，零杀伤。<笑>放心玩啊，这没什么杀伤力，非常安全。小猫躲都不躲。左侧的手臂呢，就是一个粗壮的，同样也是爪子的造型啊，连同它肩胛部分一样，凸显的就是一个厚重感。大臂这个后侧呢，带有一些比较复杂的管道管线，这里呢也都有用了金色的分色，肩膀打开之后线圈一样的这个结构，刻画的也蛮好的啊，造型还可以。爪子正常打开。幅度也不小啊，这也是可以360度转动的。前端呢，也可以延伸出一段的尖刺。按照说明，这侧的巨爪也有一个变形的机构，打开小臂的舱盖。第一次整的时候还是有点紧，内部呢还能翻出一个连接件，对接回去。全展开之后，中间可以预留出旋转的空间啊，这边再给它扣合。就可以旋转起来了啊！这好有意思哦。哎，但我是不是转反了？这这也挠不着别人了，应该这样。哈哈哈哈哈！扇风，真狠呢、啊！这个，他怎么会那么快就死呢？感觉很厉害。<笑>和他对打的那个叫什么鼠，还叫什么那个怪兽，是专门针对他设计的哦，能破他一些招。这个手部的设计还是蛮好的，我很喜欢。他没用那种替换件，可能偷懒一点的话，就干脆换一下手臂。让你直接替换一下这个零件，还原不同效果，但它没偷懒，变形的结构让你参与感就非常强，可玩性也更强。好像你是三胞胎之一在，我可不想当三胞胎之一。<笑><笑>腿部同样是非常规的一个设计，两段关节，下侧呢是那种反弓形的兽足的感觉，还是非常漂亮的，而且很修长，可动，感觉也还 OK 啊。足够你玩，足够你摆造型。膝盖部分这有一个小的联动啊，这个装甲在动的过程中会有一些位移，掰起来这个阻尼感也是比较强的，是蛮帅的哈。那像那个狮子的那个后腿，地台部分造型主要就是这种比较密集啊、密密麻麻的管道啊，很有机械感。主要呢还是下端用了一个。磁吸的结构啊，现在很多的玩具不仅限于这个机甲，都会有做这个磁吸的地台。不过这个地台就有点吃空间啊，有点占空间。如果没有这么大的一块地方摆的话，其实它正常的站立稳定性也不错。老哥，你都买这么大个模型了，还没有这块地方放吗？我现在就没有这块地方放，就说明你不该拥有它，不配呀。额外的配件。三个火焰特效搭在后背喷口处的，还有四个像是小的探照灯，对应安在地台上的。当然，真正的挑战还是十枚灯组，三十枚电池的一个安装啊，空间其实不小啊。我觉得可以在就灯效上再有一些发挥吧，少安几个电池啊，或者集成一点灯效。<笑>机体本身如果说搞不定的话，也就罢了。但你这个地台，这个地台这么大，空空荡荡的，你搞个什么几个电池安装上？应该问题不大。所有的灯组也是用了时下比较流行的这个磁控灯啊，配合名牌上的磁铁。嗯，颜色不一样的。蓝光应该是这个地台上的啊，这个黄光。<笑>我说怎么怎么这么气配成啊？
。但好像说明书也没写这个问题呀、啊，烟囱也应该是黄的。<笑>你好像要掌握一些翻车去 UP 主精髓了。我这不是有意的啊，真没写啊，我还得每一个都得啊，这蓝色的，这顶上也是标注啊。嗯，是我愚钝吗？没理解到，好像是我的问题吧？当然是你的问题，跟灯和电池有关，肯定是你的问题。好在啊，这次这个灯虽然说安装过程中有一些翻车，但是没出现哪个有问题啊。它这个结构呢，有一个好处就是，一旦有一个灯组坏掉的话，可以直接去替换。如果集成到一起的话呢，坏掉的话就很难以售后。当然，缺点呢就是替换起来、安装起来是是比较繁琐啊，比较复杂的。我是不太喜欢这样。的一个安装的体验，尤其灯效、电池这个东西，一般玩家来说不太可能长期、长时间的保持在玩具里面啊，防止它漏液啊什么的。所以说，主要的时间还是要把电池抠出来的，一来一去耗费很多时间。我觉得这里呢，还是可以进行一定的优化，希望以后产品能有一些提升的地方吧。然后整个玩具把玩体验其实还不错啊，尤其我喜欢它这个胳膊这里是它一个比较大的亮点。这一侧一个旋转的轴承，展示它动态的效果。这一侧的锯手呢，也能通过结构的转变。还原它爪子和锯的一个转化，很有趣的啊！我觉得如果说整体玩具的一些可动或者联动结构都能向这个锯手这个侧去靠拢去设计的话，那它会带来更多更丰富的玩点。还是期待开天后续的一些产品，把现有的一些联动结构做得更好，把灯效进行一些优化，那么会显得整个产品的质感更好。然后这一期呢，今天分享到这里吧，喜欢朋友们记得一键三连，我们下期再见了，拜拜。